，皇兄为了报复我，将我嫁给了天底下最卑贱的乞丐。莹华，你害得瑶儿错嫁他人，与朕错失姻缘，朕也要让你尝尝嫁错夫君的滋味。我没有反抗，任由他贬我为庶民，将我嫁到破庙。他不知道的是，对他而言最卑贱的地方。却是温暖我一生的归途，而我这一世再也不会帮他了。大家好，分享今天的故事之前，希望你能给《人间异事》点个订阅，我将会分享更多优质的故事。我死了，是皇兄亲手用一根粗壮的木棍敲在我隆起的肚子上，让我痛得剧烈颤抖，大出血而死。莹华，这种绝望的滋味如何？临死前，他用力掰着我的下巴，将我像死狗一样从地上拖起。你知道吗？瑶儿她流产了。如果她当初不是被你陷害，另嫁他人，她怎么会有这么多不幸？我感受到身下温热的液体似泉涌一般，汩汩向外溢出。我知道我的孩子没了，且我在这样的境地下根本活不成。他也不希望我活着。可我无所谓了，反正透露剧情是死，流血身亡也是死，我总归是逃不了一个死字。鲜血从唇角溢出，我一边咽下，一边呵呵笑着，笑得讽刺。赵玉，你知不知道，你只是个备胎男二啊？林青瑶他根本不爱你，是你一直在自作多情。是了。我那皇兄不过是古言虐文里的深情男二，他的作用永远是女主需要时用一下，不需要时扔到一旁的抹布。可他却以为是我害了他深爱的女人，另嫁他国。谁让那个本该嫁过去的人是我呢？后来，只要是林青瑶跟他的夫君有一点摩擦，赵玉就心疼的无以复加，然后他就会来折磨我。尤其是这一次，他听说他的白月光被人陷害流产，他立马就派人将我抓来，用最残忍的方式剁掉了我的孩子。身体的温度越来越凉，凉的灵魂都在发抖。我望向他的眼中再无一丝情意。赵玉，若有来生，我不会再帮你了，我不会再因为那可笑的血脉亲情去救你这个注定会不幸的可怜虫了。快救公主！陛下说她不能死，她必须活着嫁给那个乞丐。耳边传来刺耳的男声，我模模糊糊地睁开眼，正看到皇兄身边的大太监王公公在指挥人。须臾之间，脖梗间的束缚渐轻，我被人救下，却又很快被缚住了手脚，丢进了寝宫里。殿下，您知道皇上的脾气，他一向说一不二。您就算是死了，也是要与那乞丐结冥婚的，不如就这样乖乖待嫁。毕竟好死不如赖活着，不是？王公公威胁完，带着众人扬长而去。诺大的寝宫空落落，只剩我一人，我这才松了口气。指尖几经反转，绑缚在手腕上的绳子骤然脱落。说起来，这解绳子的手法还是跟阿义学的呢。阿义就是我那乞丐夫君，赵玉永远不会知道，这天底下最卑贱的人，却是个天纵之才。在选夫这件事上，我倒是要好好谢谢他。等得了自由，我快速将寝宫各个角落里暗藏的有用东西，全部搜刮进了衣服的暗袖里。前世我以为赵玉会因为我的自杀而心软，却在后来一次次用血的教训，亲身印证。在他心中，林青瑶胜于一切。如今重活一世，我不会再犯傻了。取走了重要的东西，我重新将自己绑成了一个活结。夜幕四合时，一群人进来，将我拉出宫殿，塞进了一顶小轿里。小轿摇摇晃晃被抬出了皇宫。我知道去往何处，甚至我已期盼了好久。感受到轿身一沉。外面传来王公公的话：“殿下到了，咱家这就回去复命了。”走之前，咱家还是再奉劝公主一句：“您和陛下可是一母同胞的兄妹，等陛下气消了，您就又是天底下最尊贵的长公主了。”
，所以这段时间就委屈殿下了。他的话听起来多顺耳。前世我就是听信了他的话，怀着一次又一次的期冀，最后熬成了绝望。后来我才知道，是皇兄不让我死啊，他想要留着我。在林清瑶受委屈时，一遍遍地折磨我。见我没反应，王公公闹了个没趣，但看到我一副死气沉沉的样子，也没再多说，便离开了。没了外人，我下意识就要解去手上的绳子。这时，一道灼热的目光落在了我身上，指尖的动作顿了顿，我换了副楚楚可怜的表情。朝角落里小心翼翼看向我的男人，轻唤：“夫君，我疼。若是前世，我肯定不敢去招惹一个刚见一面的人。况且这个人还是个会发疯伤人的傻子。其实也不能说是傻子，只是他失忆了，记不得自己是谁，又不懂如何生存。欺负他的人，他会把他们都暴打一顿。”久而久之，这间破庙就成了他的地盘，而他也成了别人口中会发疯的大傻子。最初我知道他的名声，也担心他会伤我。后来我才发现，只要不抢他的吃食，他就不会发疯伤人。他甚至特别好哄，只要给他付出一点关心，他就会把你当成全世界。你瞧，这个尚且失去记忆的人都知道感恩。可那个跟我有着血脉亲情的赵玉，那个被我从小护到大的人，却恩将仇报。从此，我对他更加上心，给他取名阿义，教他生存常识，教他读书明理。这才发现他不傻，他一点都不傻，甚至称得上天赋绝伦。我教的东西，他过目不忘，甚至还能举一反三。去山上摘野菜、采蘑菇时，他仅凭一块石头就能砸中过路的野兔、野鸡。再加上他偶尔还会露出的其他精神技能，我越来越深刻的明白，我嫁的这个人不是普通人。但能让一个精彩绝艳之人沦落为卑贱至极的乞丐，我想他遭受过的磨难或许比我更甚。大概这就是人的通病。当你发现别人的生活比你还一塌糊涂的时候，你就觉得人生其实也没那么黑暗了。于是，我们就像两只受伤的小兽，在命运的折磨下互相舔舐，治愈着对方的伤口，直到心动，直到爱上。夫君，见他没有动作，我又轻轻唤了一声，他的眼眸颤了颤，突然红着眼朝我冲了过来，将我紧紧抱在了怀里。阿莹，我好想你。他抱着我，哭得像个孩子。我这才知道，原来他也重生了。我没有问他上一世我死后，这个傻子过得如何。即便不问，我也知道这个粘人的家伙是什么死法。他肯定是抱着那只从山上捉下来给我补身体的野鸡，活活饿死的。阿莹，鸡没了。他突然止了哭声。打着哭嗝，委屈巴巴地跟我解释：“我明明抱在怀里睡了一觉，醒来鸡就没了。我还好脏好脏，明明我就睡了一觉而已。可我不敢去洗澡，我也不敢去找鸡，我怕阿莹回来找不到我。我没有给他解释他也重生的事实，这样挺好。他不知道我上一世到底经历了什么，就不会害怕了。阿莹，你不会再走了吧？”他黑润的眼睛直直地盯着我，扯着我的袖子，像是在看护着一尊随时都可能会化掉的冰雕。我满眼心疼，正要抬手，他这才注意到我手上的绳结。不知是不是错觉，我竟然觉得这会儿的温度突然有些冷了。正要看一看是不是火堆灭了，他的指尖几个翻转，就将绳子解开了。阿莹，红了。他难过的拉过我的手腕，给我呼呼了好几下，边呼还边生气的跟我保证：“阿莹，我会给你报仇的。”我听着他天真却又无比诚挚的话语，心里暖暖的。大傻子，只有你是真的心疼我，可也正因为你傻，才能这么轻松的说出这样的话。报复一个君王，谈何容易？
。虽然知道他的话是天方夜谭，但我还是伸出手将他抱紧，亲了亲他的脸，以示鼓励。他开心的眼角眉梢都带着笑，正要回应我，一道破空声穿堂而过，扑棱棱，扑棱棱，不知是打哪儿飞进来一只野鸡，伤了一只翅膀。拼命的在半空中飞飞降降，我有些疑惑。虽然这座破庙离山脚很近，但一只受伤的野鸡能飞来这里也是奇迹了。正怀疑着，阿义已经随手捡起一颗石子，祝那只野鸡归了西。我心里一阵高兴，看来今晚的吃食有着落了。哼哼哼，还没高兴多久，外面又传来了一声响动。借着夜色，我看到一头野猪闯进了破庙。我这是重生后有了锦鲤运了吗？这一夜，我和阿义忙活到很晚才睡，主要是为了明天可以早起去卖猪换钱，以及联系下街头人。摆摊的地方我很清楚，毕竟有前世的记忆。我一身金钗布裙的打扮，无人知我是谁。只是因为容貌的原因，让路人纷纷侧目，气得阿义将我挡在身后，剁肉的刀咚咚直响。我无奈的瞪了他一眼，只能支着下巴坐在他身后的木墩子上看人来人往。大概是我为京城百姓贡献了乐子，今天八卦的人特别多。听说了吗？圣上刚将公主嫁给乞丐，当天晚上陛下就被人给揍了。听说了。听说了，据说揍的三天下不来龙榻，连早朝都给免了。你说揍他的到底是不是人啊？这世间真的还有能入皇宫如入无人之境的人？怕是天字一榜的杀手都做不到吧？谁知道呢？说不定是老天爷看不过去降下惩罚呢。毕竟敢把自己的亲妹妹嫁给一个乞丐，是真的有够丧心病狂的。百姓的眼光是雪亮的，我听得入了迷。等回过神来，才想起看阿义的神色。还好他没听懂，我松了口气。等野猪肉全部卖完，我立马就拉着阿义去买买买。必需品买完后，还剩下几十两碎银，我打算给他兑换成银锭，便带着他去了京城最大的钱庄——华夏钱庄。掌柜的。我想兑几枚银锭，我拿出碎银的同时，掏出了一枚令牌。掌柜眼眸闪了闪，我知道他看出来了。我叮嘱阿义在大堂等我，他乖乖点头后，我便跟着掌柜的去了后堂。属下参见主上，这是华夏钱庄的掌柜第一次认识他的东家。以前我从不出面，一来怕皇兄担心我的意图，二来只是觉得没必要。其实我做的这些事情，不过是为了在皇兄未来出现危机时，可以助他一臂之力罢了。可现在我只想捅他一刀。吩咐完要做的事，我就匆匆去寻阿义了。现在我不敢让他久等，可等我从后堂出来，本该乖乖等我的人却不见了。阿义从不会乱走，他一直都很听我的话。也正因如此，这一刻。我的心都揪起来了，问了大唐的伙计，才知道刚才来了一对皇宫侍卫，将阿义给捉走了。我知道赵玉的意思，他被人揍了一顿，颜面尽失，自然要找人泄愤。他没找到我，便要找我在意的人来拿捏我。而他既然能这么快速就找到了我们的位置，想必也是放了暗卫盯着的。我暗暗长了个记性。看来以后行事要更谨慎了。至于现在寻回阿义，才是要紧事。去皇宫的路上畅通无阻。我到的时候，赵玉被包成了一个粽子，正躺在龙榻上教阿义打人。严格来说是打女人，可惜阿义不配合，这会儿正被大内侍卫们压着一顿暴打。我简直气笑了，怎么当初就瞎了眼？服了这么个畜生玩意儿做皇帝呢？赵玉，你敢再动他一下试试？我沉着脸走上前，推开那些侍卫的板子，将阿义从地上扶了起来。他看到我不仅不哭，还一脸傻乐。阿莹，我没有听坏人的话。
，他让我打女人是畜生才干的事情。我是人，我不做畜生。不得不说，大傻子就是大傻子。这么直白的骂一个当朝皇帝，也只有他敢。赵玉气的面目狰狞，抖着手指，又要吩咐手下人来当恶犬。这时，一个暗卫模样的人慌慌张张闯了进来。“陛下，西陵国密报，西陵国是林清瑶嫁过去的国家。这一次，我又直观的看到了赵玉对他有多在意。他甚至为了第一时间看到他的消息，连屏蔽其他人都忘了。”我思索着前世的事情，以及穿书前看到的剧情，可我怎么都想不起这个时候男女主有什么变故。我只能盯着赵玉脸上的表情，他最开始是震惊的神色，紧接着是狂喜，随后是喃喃自语：“瑶儿要回来了，她要回来嫁给朕了。”我不知这中间出了什么变故，但这样的走向无疑是对我有利。若不是不清楚推动这一切的幕后之人是谁，我真想好好感谢他一番，感谢他让虐文女主回来，霍霍深情男二了。人逢喜事精神爽，赵玉也不再拿我们俩撒气了。他迫不及待地将我和阿义撵出皇宫，就马不停蹄地去商议接人事宜了。所以，我们夫妻俩这段时间倒是乐得清静。趁着他顾不得我们，在城中租了一座小宅院，每天都有来来往往的商贩从我家经过，其实是我手下各个行业的探子来递送情报。这几天。我也收到了关于西林国的密报，据说是前段时间西林国失踪在外的前太子拓跋业被找回了。他回来第一件事就是将县太子，也就是林清瑶的夫君拓跋树给拉下了楚军的宝座。本来在西陵，胜利者总是会用失败者的鲜血来铸就荣耀，毕竟拓跋树就是暗算了拓跋业才上位的。但没想到的是，明明有血海深仇的拓跋业，居然没杀他，反而将他囚禁了起来。要说他之所以改变杀人的想法，还是林清瑶的功劳。该说不说，林清瑶真是爱惨了那个与他若即若离的拓跋树。为了救他，他答应了拓跋业的要求，以回国改嫁的名义回来侍君。我是相信林清瑶有这个能力的。谁让赵玉将他看得比命还重？接银使不仅派出了能代表东苍脸面的镇国将军，还以皇后规格的仪仗护他归途。这些事若是放在前世，我或许还会酸涩下，甚至还会傻傻的劝谏。但今生不会了，我恨不得赵玉为他做出更疯狂的事来。不过，就算赵玉不再发疯。他这段时间的一些行径也足以让人诟病了。先是前朝朝堂上宫谷大臣们纷纷请辞，后是后宫嫔妃开始摆烂，赵玉为此忙得焦头烂额。我想，通过这件事，他应该能明白，想要坐稳皇位是多么难了吧？不过，我并不关心他要如何处理，总归不过是一团乱麻。我只要过好自己的小日子就好了。娘子，你醒啦！许氏搬了新家，这家伙这段时间都很兴奋，一到晚上就可劲儿的折腾人，真不知他哪来的那么好的体力，每次都要把人给累晕了过去，第二天日上三竿了才醒。醒来第一眼，最先见到的都是支着脑袋、一眨不眨盯着我瞧的阿义，可我知道。他早就烧好了热水，做好了早饭，等着我一起。有福如此，福复何求？我在他期待的目光下，给了他一个早安吻，这才起身穿衣洗漱。往常梳头都是我来的，包括给他束发。这一世搬了新家，四周多了邻居。他听那些爱八卦的邻居大娘们闲话多了，竟是学会了不少东西。从前阿莹阿莹的叫，现在都是娘子娘子的喊。每一次换我，还特意拉长了语调，勾勾缠缠的，拉着丝儿，甜的腻人。除了称呼变了，他还特别热衷于给我梳头画眉。他说这叫举案齐眉，说明我俩好得很。梳完头，吃完早饭。
我在家里收拾屋子，顺便接收情报，他则是去外面做工。地点在城西的码头上，是帮人装卸麻袋的活。做工这件事也是他提出的。大抵又是听了哪个八卦大娘的话，觉得自己天天在家粘人不太好，便自己跑出去找了工作。如今每天回来，他都会把赚的钱一分不少的上交，再让我给他一两个铜板当零花。他自己美滋滋的很。如此过了大半月，终于迎来了林清瑶的回归。他入京城这日，赵玉亲自去迎的人，那盛景跟接见大圣归来的将军差不多。为了让林清瑶的回归更加合理，他还洋洋洒洒写了一封圣旨，特别赞誉他。称他是巾帼英雄，为了东仓和西陵两国的邦交牺牲太多，同时还特别踩了我，骂我是自私自利的小人，担心远嫁受苦，就使了毒计让林清瑶替嫁，害他在西陵遭受种种欺辱不公。我知道他这是在为林清瑶铺路，用的还是我的名声。阿义也听出了赵玉的恶言恶语，捏着拳头就要去揍他。被我给拦下了，跟前世受过的苦比，被骂几句又算得了什么？恶人自有恶人磨，等赵玉真正跟林清瑶在一起了，他就知道他那白月光的真面目了。而我等着他被心上人背刺的那一天。赵玉的立后仪式极其奢华，动用了国库半数的银子，就连林清瑶的爹。那个正四品的礼部侍郎也被擢升为正二品的吏部尚书，顶的自然是之前请辞的朝中公谷的缺。当然，这并不是最令人称道的。让世人所震撼的是，赵玉为了林清瑶，不仅遣散后宫，甚至连刚怀孕的嫔妃都不放过。一碗堕胎药下去，整个后宫怨气冲天。只因赵玉说，他只要林清瑶为他生的孩子。说来也巧，就在后宫被清空的第二天，林清瑶就被太医诊出了喜脉。赵玉龙心大悦，当即下旨：如若为男，便立林清瑶腹中孩子为太子。从此，东仓百姓皆知东仓这位陛下爱惨了他的皇后。但也有人开始疑惑：这位皇后娘娘怎么在西陵待了数月都没怀孕？回了故土，刚和圣上恩爱没多久就怀了，看起来还是大婚那日怀上的。难不成这种事也水土不服？是不是水土不服？我不知晓。我只知道我那好皇兄八成是做了接盘侠了。按照前世林清瑶流产的日期推算，林清瑶此时已有三个月的身孕，孩子自然是拓跋术的。但在宫廷中，想要买通一个太医为他做小月份，这种事太容易了。抓了那位太医的家眷，再许以荣华，如此恩威并施，自然让他不得不就范。有了隆重傍身，林清瑶的地位更是水涨船高，尊贵到了极点。一有个风吹草动，赵玉就惊慌失措，不理政务。甚至因为一个孕吐，他广招天下神医，就为了让林清瑶在孕中过得舒服。至于如今正面临水患的江南百姓，因干旱颗粒无收的江北黎民，他直接把奏折给扔到了一边，熟视无睹。因为他的昏庸无道，生活不下去的各地百姓纷纷起义，赵玉却对此毫不担忧，反而继续为林清瑶网罗天下奇珍异宝。就为了博家人一笑，哼，不就是无脑宠吗？谁不会是的？从外面听完八卦回来，这家伙又比较上了。娘子，你先别怀孕，我去找人研究男人生孩子的方法。我不怕痛，到时候我来生。这人是真敢想，我笑的眼泪都出来了，双手扶着他的肩膀，哈哈大笑。那你估计得研究个几千年，那可不一定。他一脸笃定地扬着下巴，自信满满。说不定我就遇到专门研究这方面的神医了呢。毕竟我运气可好了。行行行，你是锦鲤附体，心想事成。说起来，自打重生后
我这夫君的运气一向不错，除了嫁到破庙那晚的野鸡和野猪，平时出门还能捡到无主的银锭，上山砍柴也能顺手挖到年份很高的野山餐。每每这个时候，他就会拉着我去换了银子，再跑到银楼里，跑到绣房里，跑到胭脂铺里，各种买买买。跟前世那个只知吃饱，其他不愁的终极大傻哥大相径庭，这让我有些欣慰。看来搬家是搬对了，多跟人接触果然有好处。你瞧，这家伙可是越来越聪明，也越来越知道疼人了。就是壳，这晚上的花样也不知是从哪儿学来的，竟然也越来越多，越来越让人招架不住了，气得我踢了他一脚。倒是让他又兴奋上了，结果就是我一人受累的世界达成。如此平平淡淡的过了大半月后，京城开始变得不平静了。阿姨，这两天先别上工了，陪我去一趟城外。江南水患和江北干旱无人问津，走投无路的百姓一部分入了起义军，一部分则是怀着最后一丝希望艰难北上，入皇城求救。他们以为是当地官员官官相护，让百姓之苦无法上达天听，殊不知是高座皇位那个人视人命如草芥，他才是真正的罪魁祸首。如今第一批百姓已到了城门口，他们被守城的士兵当作造反的流民就地诛杀，血水化成了河，将城门口脚下的土地染成了红色，而他们的目光却死死望进了城里。那个金碧辉煌的地方，后来据说收拾人嫌他们的眼神太过吓人，想要帮他们闭眼，可没有一个人的眼睛能够被抚平。这种诡异的场景吓得收拾人直接弃了尸体，跑回家，将全身泼满了黑狗血。可第二天，人还是死了。他死那天，家中的院墙上被血书四个大字：“以血偿命。”至于用谁的血？长谁的命，就只有了解真相的人知晓。我们到的时候，手下粮铺制衣铺的掌柜已经把东西准备好了。第一批百姓里也有逃出来的，他们看势头不对，趁着那些官兵还没注意到自己，急急逃进了附近的深山里。守城的士兵一来嫌麻烦，二来大概也是良心未泯，便没再追杀。如今他们饿了几天了。奄奄一息之时，终于愿意出来与我们相见。通过他们的描述，我知道江南江北的灾情或许比想象中的更严重。赵玉可以为了林清瑶做昏君，使百姓如草芥，我却不行。暗暗下定决心，我向他们许诺：本宫乃先皇所赐，招人长公主，这件事本宫管了。我网罗好了一群水利、建筑方面的工匠，以及一些有防治瘟疫经验的医者，带着一堆物资逆行而上。我知道这样做的后果，可我不想父皇呕心沥血的东仓毁在一个恋爱脑君王手中。江南水灾、江北干旱，缺的是一个水利工程。我结合穿书前的经验，给那些水利方面的能人大家们提供了一个方向。当他们终于不负众望，绘出了蓝图后，真正的大工程来了。缺人，不，人其实有的是。我利用以工代赈的方法，不分男女，招揽附近所有的灾民。在大家通力合作下，江南水灾和江北的干旱终于解决了。起义军消失的无影无踪，逃亡各地的百姓也听到消息，回到家乡，共建家园。我的名声也由此传播得更广。等我刚回到京城，就有一对皇宫侍卫敲响了我家的房门。也不知是不是上一世我被抓走的经历，对阿义造成的阴影太大。见到熟悉的金甲卫，他整个人都绷紧了，像一只蓄势待发的猎豹。你们想干什么？我不会让你们再将阿莹抓走的。这次我会保护好阿莹。他眼中的坚定让我想起了前世，那时候的他也是这样挡在我面前，和这些人打斗，斗得浑身都是伤，爬都爬不起来
，最后眼睁睁看着我被抓走。每到那个时候，我就想，我怎么就那般无用，任人欺凌，连反抗的能力都没有？可这一世不同了，我有了与之一搏的实力。夫君莫慌，我牵住了阿义的手，将他惶惶不安的心情安抚。他们不敢动我，扑哧。或许是我的话听在他们耳中颇为可笑，他们居然毫不避讳地嗤笑出声。你以为自己还是尊贵无双的长公主殿下，莫忘了你已经被陛下贬为庶人，和乞丐结为夫妻了。哈哈，这一举动无疑又引燃了阿义的怒火。你们这群狗眼看人低的奴才，也就只配挤别人当狗。骂完他还看向我，黑漆漆的眸子里闪着光。像是在许诺，阿莹，他废了你的公主之尊，那我就废了他，让你做女皇。噗哈哈！原来曾经的长公主殿下不仅嫁给了乞丐，这人还是个傻子啊！啧啧，真是什么大话都敢说。不过也难怪，听说公主癖好异于常人，就喜欢跟一些贱民相处。否则也不会这么容易就把一个又傻又卑贱的乞丐当成夫君。统领，你还不懂女人吗？把他们扔床上调教好了，再尊贵的女人都得以你为天。可惜了，早知道这么容易，公主出宫那晚，咱们就该将她……噗！几道血水自那位金甲卫的脖颈间喷涌而出，是阿义抢了他们其中一人的刀。杀了刚刚侮辱我的那几人，场面开始变得混乱。眼看越来越多的金甲卫涌向了阿义，我掏出那枚父皇曾经赐给我的令牌。这枚令牌的作用，等同于见令牌如见先皇。掏出令牌的那一刻，那名金甲卫统领的眼神中露出了诡谲的光。大胆，竟敢私自制造假令牌！奉陛下口谕，将这群叛党捉拿。原来赵玉是在这里等着我的，看来他是听到我在江南江北的事情，来探查手上这枚父皇所赐的令牌来了。原来他到现在还在意这枚可以影响他至尊权力的令牌，将这些贱民都带走。金甲卫夺走了我的令牌后，见他们又要捉拿阿义，我冷下声音：“你们要抓的人是我。”我跟你们走，放开我夫君，娘子，你又要丢下我吗？阿义眼泪一下子涌了出来，像一只被抛弃的小兽，看得我一阵心疼。想起前世我死后，他一个人守在破庙里，等我致死的场景，我就心口痛的剧烈。好，这次不丢下你。我牵起阿义的手，在一众邻里的打量中，又一次踏入了皇宫。我以为我又要见到赵玉那张阴鸷恶毒的嘴脸了，谁知道那群金甲卫却领着我去了后宫。我松了口气，却也忍不住嗤笑。原来真正召我前来的人不是赵玉，而是林清瑶。他果然圣宠无双，都敢假传圣旨了。后宫的路很长，长得我路过了坤宁宫，还没有到达目的地。直到被一众金甲卫带着踏进那座熟悉至极的宫殿时，我才明了，你们皇后娘娘可真有意思。我实在忍不住笑了起来。他不会以为抢了我不要的婚事，又霸占了我曾经居住的地方，就觉得是人生赢家了吧？怪不得会被拓跋术骂作上不得台面的东西。他却以为他是在侮辱他，可笑。要说林清瑶有何长进，那便是在拓跋术那里学到了更多后宫的阴私手段。他知道我对赵玉的感情有多深厚，便选择用这种方法向我炫耀，让我嫉妒，使我明白，在赵玉面前，再浓厚的血脉亲情，也不及他林清瑶的一颦一笑。毕竟，我那好皇兄未登基前，这天底下最尊贵的女子是我。先帝亲封的招人长公主赵莹华，那是他一个小小的五品小官的女儿，只有仰望嫉妒的份。起初，他为了攀附了赵玉这棵大树，不惜制造各种巧遇，全被我给挡了。因此，他对我怀恨在心。借着我奉父皇诏令离京
，他成功让赵玉对他一见钟情。那时赵玉还没被父皇立为太子，他即便说服赵玉在父皇面前求情，也不过是皇子妃，但对于他来说，已经是够大的荣耀了。直到他发现，父皇之所以看重赵玉，不过是因为我。赵玉其实并不如传闻中那么精明干练，而我那时也正因西陵之事而困扰。幼时，我曾因天资聪颖被西陵国君看中，并给当时的太子拓跋业为妻。可谁知，拓跋业却在边疆战场上突然失踪，西陵国君遍寻天下未果。只得立了另一个皇子拓跋树为太子，前来东仓与我联姻。皇子哪有太子位高权重？况且西陵近些年来愈发强盛，而东仓却像是日暮西山，越来越积弱难返。林清瑶又将主意打在了拓跋树身上，他借着我举办宴会的便利，偷偷在拓跋树的酒水中加了料。两人独处时，他本是想制造一些令人脸红的场景出来，没想亲身上阵，却不想拓跋树的帅气逼人，让他一见钟情；拓跋树的霸道阳刚，让他泥足深陷。他从此深深爱上了那个对他又爱又厌的男人。若他老老实实作为一个替嫁者，跟着拓跋树去西陵做他的太子妃，我还能高看他几眼。可他却为了不让我好过，特地跑到赵玉面前编排我的不是。他说：“这一切都是我做的局，是我不想去西陵联姻，才使了手段让他顶替了我的身份。”他还装作一脸情深的依依惜别，让赵玉那个傻子再难忘怀。只是这些事情，直到赵玉登基后，我才知晓。知晓我扶持了半辈子的皇兄，早就恨透了我。他为了他的所爱，隐忍着不发，与我一直扮演着手足情深，却在羽翼丰满之时露出了真面目。所以要说，这世间我最恨的人，除了赵玉，便是林清瑶了。而林清瑶得势，被赵玉捧在手心，最想做的事情，自然也是搓磨我。我和阿义在殿外等了许久，他才慢悠悠的被人搀扶着从内室走了出来。迎华妹妹久等了，本宫自从有了身孕，总是困乏的很，一觉就要睡好久。妹妹可千万别往心里去啊！我皮笑肉不笑的扯了扯嘴角，不敢当。对面的嬷嬷趁机拿我的态度做文章，她颐指气使的呵斥我：“区区贱民，在娘娘面前也敢无礼！”他们不由分说就要上前教我规矩。我家阿义却一把将那些蛮横了半辈子的恶奴们给推出了老远。什么贱奴也敢碰我娘子？他的声音不高不低，语气微寒，又隐隐带出一丝威压，听得我有些诧异。还别说，他这样说话的时候倒是有些唬人，唬的对面刚刚还一副假模假样无视他的林青瑶猛地看了过来，也不知阿义跟谁撞脸了。在看到他那张脸时，林青瑶居然脸色大变，他吓得站都站不稳，差点跌倒在地。你，你是？他的声音抖得厉害，让人以为是看到了什么可怕的存在。本来还要来找我茬的嬷嬷们，全都一窝蜂地涌上去，将他给簇拥着搀扶着，生怕他腹中的孽种有什么闪失。没了恶奴的威胁，阿义收了那种唬人的气势。只是脸色依旧冷冰冰的。我是阿莹的夫君。林青瑶听到这话，恢复了一些镇定。她被嬷嬷们搀扶着坐在软椅上，只是目光时不时的看向阿义，小心翼翼的，一脸犹疑的，脸上的表情不断变换。阿义却不管他，任由他打量着，自己则是腾腾腾跑到一旁，选了把加了软垫的椅子，就毫不客气的搬了过来。娘子，你坐。他双眼亮晶晶的，像是摇着尾巴邀功的大狼狗。我忍不住笑了起来，摸了摸他的脑袋，是做奖励，便顺势坐下。再抬眼，我才注意到对面林青瑶的脸色不知何时恢复了过来。
，这就是你那位又傻又卑贱的乞丐夫君。这会儿他倒是不怕了，竟有多余的心思来嘲讽人了。我慢吞吞的从袖中一掏，掏出一本专门普及孕期常识的书籍。娘娘的确是备受宠爱，但也别忘了，这世界上没有不漏风的墙。草民特意送上一本主讲孕期反应的书籍，还望娘娘笑纳。此话一出，他的脸色立马变了。下一刻，他捂着肚子，指着我杀意尽显：“来人，有人谋害皇嗣，将他们夫妇二人捂住嘴拖出去，乱棍打死。”我嗤笑一声，常年禁淫的上位者气势一瞬间压了过来。林清瑶。你敢让拓跋术的孽种混淆我东仓皇室血脉？我掏出那枚父皇所赐令牌，高高举起，在林青瑶诧异的目光中，我笑了。好好看看，你让那些走狗抢走的令牌是真是假？再看看这枚先皇御赐的令牌，你真敢再抢？扑通一声，宫内跪了一地人，包括林青瑶。即便他在受宠，先帝面前他还是不能造次的。更何况他还被我拿捏了命脉，便不敢再杀我了。只是这种场面还没维持多久，就有人连天子的仪容都不顾，急急奔跑而来。赵莹华，你敢欺负瑶儿？朕要你死！他来的还挺及时，不过也能理解。我接连下了林清瑶的面子。肯定早就有人偷偷去通知他了。这会儿他急匆匆赶来，看到林青瑶捂着肚子的样子，不顾身份礼节，就将他揽进了怀里。瑶儿，你怎么样？阿玉，我肚子好疼。林青瑶柔弱的靠在他身上，让他心疼的要命。一边召全太医院的人前来问诊，一边命人要将我和阿义拿下，将这对贱民砍了。陛下，好大的天威！一群身着官袍的重臣，以及九步出山的皇叔和宗正，鱼贯而入。皇叔掌管赵氏皇族各种事宜，就连赵玉在他面前都不敢造次。他们如今大张旗鼓而来，赵玉脸色立马就沉了下来。皇叔，你们这是？皇叔冷哼一声，从袖中掏出了一封以龙腾暗纹封口的密信。呈递到赵玉面前，陛下且看看吧。龙腾暗纹是东仓皇室培养的细作，深入他国探查到情报后，用以封口的特殊火漆印章。此封信函被先一步送到九步出山的皇叔府邸，而不是送到赵玉手中，其中缘由引人深思。不过我很快就知道了答案，荒谬。赵玉看完内容后，一脸狰狞地撕碎了信封。他说的都是假的，朕不信皇后会害朕。可太医赶来后，当着众人的面将指尖搭在赵玉的脉搏上时，一脸凝重的样子，却让他变了脸。陛下，您中毒了，这次换赵玉坐不住了。朕中了何毒？可有解药？回陛下，这是西陵皇室秘药。枯白骨，服药后三个月内毒发身亡，如今已有月余。陛下想必已经感觉到全身酸痛无力了吧？至于解药的配方，只有每一任在位的皇帝知晓，恕臣无能为力。除此之外，太医看了眼赵玉，欲言又止。赵玉正在气头上，闻言不耐烦，说：“太医咬了咬牙，低着头，快速后退几步。”退到了安全距离，陛下还服过绝子丹。砰的一声响，是赵玉将手边的沉香木桌给重重一砸，砸出了血。他踉跄着走到林青瑶面前，哆哆嗦嗦地摇晃着他的身体。瑶儿，你告诉我这不是真的？你没有害我，你是爱我的，对吗？你怎么会害我？你怀了我的隆重，你怎么可能那么狠心？要让孩子没有父亲，蠢货，自然是因为他肚子里的孩子不是你的种呀！我那傻白甜的夫君显然藏不住什么真话，当着众人的面就道破了真相。一时间，所有人的目光都纷纷朝他看了过去。怎么
，我说的不对吗？阿义指了指躲藏在太医中的其中一人，傻乎乎的歪了歪头。可那天我给醉春楼的大娘送冰块，就是她跪在地上跟这个丑女人保证，骗皇上那个大傻子的事情，她不会说出去的呀。不得不说，我这夫君是个小心眼儿。赵玉骂他是傻子，他就骂他是大傻子，绝不吃亏。赵玉听到这个真相后，一下子瘫软在地。不是的，这不是真的。朕那么爱你，为了你做了那么多事，你怎么可以害朕？谁能想象，一个堂堂一国之尊，捧出了自己的真心对待一个女人，却被这个女人伤得体无完肤，甚至还为他留下了伤心的泪水。若是旁人，只怕就要同情这个可怜的男人了。可我却觉得厌恶。母后梦的时候，你没流泪；父皇驾崩的时候，你没流泪；百姓受苦受难的时候，你没流泪。就因为一个恶毒女人的背叛，你流泪了。真贱！更贱的是，林清瑶被带下去关进大牢的时候，她居然还一副依依不舍的样子，像是在说。你只要给朕服个软，朕就原谅你。这一次，不仅是我觉得选赵玉做皇帝是个错误，就连皇叔和其他大臣都连连摇头。可我却没想到，他更疯狂的还在后头。我被软禁了，是赵玉干的好事。皇叔和一众官员为我求情，却被赵玉驳回了。他昏庸起来，连父皇的令牌都不管用。大臣们怨他，却拿他没有一点办法。毕竟谋反弑君这种事，不是脑子一热就敢去做的。一个牵连不及，便是九族接诛，甚至连累其他人。被软禁这段时间，我在宫中的线人告诉我，赵玉派人去了西陵讨药。西陵太子指挥他一个要求，送他原本的太子妃昭仁长公主前来和亲。等大婚那日，那位掌权的西陵太子自会给他解药。要送我和亲，我如今的夫君必然是不能活着。我和阿义这几天是分开的，我派了线人去查，全都未果。胆战心惊了好几天后，赵玉派人送来了一根黑色的发带，那是我亲手绣的，为了给阿义扎头发用。陛下说了。只要你愿意乖乖去西陵当太子妃，圣上念在你的功劳上，必然会放了你那傻子夫君回去继续当乞丐。我知道赵玉卑鄙，却没想到他还能卑鄙到无耻。我被软禁这些天，线人告诉我，林清瑶被他移到了冷宫中，派了侍卫守护。他对一个接二连三害他至此的人都能心软到不愿杀他，对自己的亲妹妹。却能一次次的刷新无耻记录。可笑的是，如今我却只能利用自己的这点价值，求得阿义平安。赵玉来的时候，我正在下棋，一手持白子，一手持黑子，在棋盘上厮杀惨烈。他定定看了几眼，坐到了对面。莹华，你知道我最恨你什么吗？难道不是让你跟你的心上人无法朝朝暮暮？他扑哧一声笑了起来，止也止不住，像是听到了什么好笑的事情似的。笑着笑着，脸色突然一冷。莹华，你还真是不了解朕。我直奇的手顿住，冷冷看向了他。赵玉，你到底想说什么？呵，两世了，你居然还不懂。他冷笑着，眼中却满不恨意。很快，那双跟母后如出一辙的眸子。猩红一片，居然一点都不像了。赵莹华，你为什么就不懂我？为什么恨你呢？他骤然起身，紧紧钳制住我的下巴。你为什么总是一副高高在上、施舍于我的样子，让我连做了皇帝都没有成就感？明明我已经很努力了，为什么父皇还对我失望，甚至临死前还当着我的面感叹：“为什么你是女儿身？”为什么他还要把令牌给你？他是怕我管不好这个国家，让你谋权篡位吗？为什么？为什么？你们都看不起我？你不是想知道我为什么痴情林清瑶吗？因为他说我很厉害，说我不比任何人差
，他让我觉得这世间只有他懂我。可现在我才知道，这个贱人居然是骗我的。他嫌我无能，便远嫁西陵，为了那个不值得他爱的男人，还要害我。明明我为了他置江山社稷于不顾，明明我为他付出了那么多，他怎么可以如此戏弄我？大概是说到了他的痛处，赵玉情绪一下子崩溃了，双眼猩红，神情癫狂。你们都该死，看不起我的人都该死。我使了全部力气，才卸去了他手上的力道。赵玉，我今天才知道，原来白眼狼是这么个意思。我掀了棋局，冷眼直视着他。母后梦后，我故意显露头角，故意让父皇注意到我，是为了谁？为了我吗？你可知，在这东仓，公主永远不会夭折，因为她不会跟皇子抢皇位，她只有一个价值，那就是联姻。可皇子就不一定了，总有弄权者会为了避免后患，让未成年的皇子意外去世。我为了你能好好活着，活得不受人掣肘，在幕后辛辛苦苦为你挣势力，为你博荣耀，你却为此度我。恨我，甚至不听我的劝说，非跟林清瑶搭上线，就为了故意气我是吗？我简直气笑了，心口生疼生疼的。没想到这个真相比他恋爱脑还要残忍。我拼命护着的亲人，却成了最恨我的人。可我现在什么都不能做，只能臣服。赵玉，这是我最后一次求你。我敛了气势，跪在地上，俯首于地。求东仓陛下善待我福，在我与西陵太子大婚后放了我夫，否则我取出了先皇令牌，我必倾尽全力诛杀你！哈哈哈，他又笑了，笑得带上几分癫狂。兄妹相杀甚好，我恢复了招人长公主的身份，嫁去西陵的仪仗品阶也以公主之尊匹配，只是却无欢喜。整个队伍都是沉闷的，像是一去不复返的壮士。谁让西陵太子拓跋业名声在外，出了名的手腕铁血，不好惹呢？一路西行，原以为无人相送，谁知却有官员民众自发组成了长龙，高喊“公主千岁，恭敬执礼，送我西去”。从浩浩荡荡的人群中，我看到昔日曾有过一面之缘的人。他们是微不足道的小官，是兢兢业业生活的摊贩，是怀有治世之心的大儒，是努力重建家园的流民。望着他们不舍的目光，我突然顿悟了一件事：赵玉度我恨我，只因我才能强于他。他日日担心我要谋权篡位，可我重生后做了这么多，也不过是想要复仇。复仇之后，也只想与阿义做一对神仙眷侣。却从未想过，若有一天我登上那个位置，该是何种光景？心境在此时蓦然开阔。既然他怕我造反，何不试试？试一试以这女子之身掌权天下，为我，也为那些千千万万想要好好活着的人。马车滋滋呀呀，发出转动的响声。临出城时，我撩开车帘。在一次忘了眼身后富丽堂皇的地方，阿义，等我。从东仓到西陵要走一个月的路程，但赵玉为了早日拿到解药，非要让车队快马加鞭，日夜兼程。我也乐得如此，能早一日到西陵，就能早点拿到解药，好救阿义出来。如此不分日夜的赶路，十天后，我们进入了西陵国境。本以为我这个来和亲的公主在西陵不被搓磨就已经很不错了，没想到享受的却是宾至如归的待遇，倒是让我有点惊讶。据在西陵的线人所报，那个西陵太子野心很大，他想拿下东仓国，而赵玉与我是亲兄妹，一般人怎么都不会想到我们这对兄妹之间有仇，甚至是一死一活之仇。我想。那位西陵太子之所以要我联姻，也是因为林清瑶那个细作任务失败了，他只能转而以我为人质，让赵玉顾念血脉亲情，好被他掣肘
，进而逐步掌控东仓。只可惜他打错了算盘，在驿馆里吃饱喝足，躺在床上，我闭上眼，脑中不断的想着如何破局。其实关键点是那个西陵太子，倘若与他结成同盟。我必然能获得最有力的助力，可这西陵太子狼子野心，我就怕到时候引狼入室，为了报仇，却最后成了东仓罪人。脑中不停的思索着，渐渐的有了困意。睡梦中，我感到有人抱住了我，强有力的臂弯，熟忍的将我固在怀中，像极了阿义抱着我睡觉时的样子。是又做梦了吧？我想，可是真的好温暖呐、啊。阿义，第二天一大早我就醒了，下意识望了下床铺，另一半平平展展的，根本没有人睡过，果然是做梦了。我拍了拍脸，看来是想阿义想的入魔了。洗漱好去吃早膳，驿馆准备的东西意外的合乎我的口味。吃完又接着赶路，没有一点休息的时间。如此又过了几天，西陵都城终于到了。太子妃，请随奴婢前往太子殿下特意为您准备的宫殿。前来侍奉我的宫女叫堂堂，长得一张微胖的娃娃脸，莫名贴合我的喜好。我在她的一路引领下，参观完了我的住所后，只剩下满腹震惊。小唐，你确定这座用黄金当地砖，用暖玉当床，用七彩琉璃当墙壁？还在房梁上挂满了夜明珠的房子，是我要住的宫殿。小唐一脸确定的点了点头。太子殿下说了，这就是为太子妃准备的宫殿。说完，他歪了歪头，很真诚的望着我。难道太子妃还有不满意的地方？您可以提出来，奴婢马上派人去改。我咽了下口水，不用改，就是睡在这样的屋子里，容易失眠。怕被偷家了，不过也不是偷的我的家，不妨事。几天后，西陵太子遵循皇道吉日，与我大婚。我早早就被推出来沐浴、开面、挽发、穿吉服，直到与那位素未谋面的太子一人牵着红绸的一头，在文武百官面前拜堂成亲，我才恍恍惚惚意识到，我居然真的又跟人结亲了。也不知阿义知道后会不会原谅我？他那么傻，还那么倔，被人监禁着，有没有好好吃饭，好好等我？阿义，我忍不住在心中轻唤：“好想你，好想你，好想你。”眼看夫妻交拜的唱祝声落下，完成最后一个仪式，我就真的成了西陵的太子妃。这时，礼殿中传来了一道熟悉的喝止声。太子殿下，且慢！林清瑶不知被谁救下，竟然敢在这个时候来搅局。我有些想笑，也不知赵玉知道这个消息，心情如何？他会不会后悔没将他立即处死？因为他的阻挠，最后一个仪式被暂停了。隔着红盖头，我听到林清瑶将我的事情全部抖落了出来。太子殿下，这个女人跟东仓皇帝是仇敌。你娶了她，也无法拿捏那位东仓陛下。而且这女人已非完璧，她在东仓就被她的皇兄许给了一个又傻又卑贱的乞丐当媳妇。那乞丐那么脏，脑子还有病，他已经被他给玩烂了。你若碰了他，肯定会被他传染脏病。还望太子殿下啊！是林清瑶的哀嚎声。本来听到林清瑶的告密。我就知道我完了，正在思考对策，情况却峰回路转。你，你是他，你怎么会？林清瑶语气中带着不可置信，以至于颤抖的厉害。随后，耳边传来另一道异常熟悉的声音，只是这声音跟以往的不同。这声音森冷金寒，满是上位者的威压。拉出去，按他的要求做。这一刻，我蓦然抬头。撩起了盖头，我看到了朝思夜想的人。阿义，刚刚还满身杀意就差化为实质的男人，在听到我唤他时，神情一怔，杀气骤消
，挺拔的身姿接连一抖。娘子，你听我解释，西陵太子在西陵已经等同于君王。他一个眼刀杀过去，所有人全都退出了大殿。娘子，我真的不是故意瞒你。他耷拉着脑袋，小心翼翼跟我摊牌。原来上一世他就觉醒了记忆。只可惜，他想起来太晚，以至于他找到我时，我的尸体已经凉透了。为了给我和腹中的孩子复仇，他回了西陵，杀了拓跋术，囚禁了那个偏心的父皇，从此穷兵黩武，是要让赵玉一无所有。后来，他带着大军兵临城下，一桩桩、一件件，在众人面前宣读赵玉对我的迫害，其中发指，令人侧目。最后，他用林清瑶的血为祭，逼得赵玉发了疯，要与他与整个京城同归于尽。这时，有城中百姓感念我的昔日恩德，偷偷打开了城门，让他长驱直入，第一时间拿下赵玉，没有让整个京城被轰成废墟。赵玉死后，他大仇得报，重新回到了破庙。他想要告诉我，他给我和孩子报仇了。谁知道在熟悉的床上睡了一觉，醒来他又重生了。重生在了失去记忆，成为乞丐之时，他担心错过，担心出现变故，就依照前世的样子，傻傻的等啊等，直到等来了我。娘子，你不知道见到你的那一刻，我有多开心。为了这一刻，他曾在佛前苦苦哀求，终于求来了这一世，所以。我怎能任由他伤害我好不容易求来的宝贝？于是他为了我，大半夜跑进东仓皇宫，将赵玉揍得下不来床。他为了我，装作傻子，只为与我一起度过一段平凡的欢喜。如今他又为了我，潜心布局，威逼赵玉恢复我的身份，给我该有的尊荣。他一步步兑现着他曾经寄予的承诺，从未想过自己。他怎么就这么恋爱脑呢？可问题是，恋爱脑的对象是我呀！忍不住嘴角上扬。娘子，不生气了好吗？谁能想到，威名在外的西陵国储君，居然是个撒娇精？他一个九尺高的汉子，依偎在我怀里的样子，怎么看怎么羞耻，弄得我脸上火辣辣的，只能推开他，板着脸道：“这次就饶了你，下次再瞒我。”家法处置，好，他咧着嘴，又露出那种傻乎乎的开心模样，随后手臂一伸，将我揽在了怀里。阿英，这一世我会守护好你，不让你再被人欺负一点。听到这话，我的心里暖暖的。和他温存了一会儿后，又重新换回人，将大婚流程补齐。从此，我就是西陵的太子妃，拓跋业的妻子。也是两世以来与阿义头一次正儿八经的成亲了，在西陵做太子妃这几天，我倒是看清了这个扬名在外的家伙，所谓的真面目。他做事认真，赏罚分明，批奏折的时候根本不避讳我，甚至还要问问我的意见。空闲的时候，并不带我去赏花、赏月、赏风景，而是带我去京郊的军机大营里看西陵的将士练兵。阿莹，你看，我吸取了你的练兵方法，通过实战演练、多兵种培养等措施，才会有如今西陵的兵力强盛。他毫不避讳的在众军面前引荐我。知道为什么我们西陵的将士跟别国不同吗？因为你们的总教头是孤的妻子，西陵的太子妃。你们之所以强大，之所以所向披靡。是因为你们的太子妃乃天下第一奇才，他随口一句话就是张良计，就是治世言，所以你们要像敬畏姑一样敬畏你们的总教头。不得不说，他这番洗脑言论很快就风靡整个西陵，先是军营，紧接着是百姓、官吏，同时为了给我造势，他还搜罗出我在东仓时的那些丰功伟绩，在几个国家到处宣传。至此，我成了圣人一般的传说，在百姓心中的地位甚至超过了拓跋业这个太子，气得我晚上睡觉前
，狠捶了他几下小拳拳。拓跋业，弄这么大阵仗，你是想让我篡权夺位、统一天下呢？有何不可？他嘴边言辞曹操，手上却不耽误自己办正事。东仓、西陵、北凉。南诏四国几百年前本就是一国，如今该统一了。我一把打掉他作乱的手，那也得有个捣乱的先蹦出来才行啊！对此他也不恼，而是笑着换了个位置。娘子别急，很快就有了。是年冬，北凉国大举进攻东仓，东仓北境守城将领连发数道急信，请求增援，全都未果。后城破，敌军突破天险，一路东进，烧杀抢掠，无恶不作。有逃出之人，冒死前往京城求援，竟被人一路追杀，后被出城办事的官员所救。此事才被东仓上下知晓。至此，赵玉隐瞒北凉入侵一事，秘而不宣，沿途杀害送信之人的卑劣行径，举世皆知。据称，赵玉被黎民百官团团围住之时，已经疯魔。朕拿不到解药，反正也要死了，那就让这整个东仓给朕陪葬。你们要怪就怪赵迎华那对奸夫歪妇，是他们算计了朕。他们要朕的皇位，他们才是这世间最卑鄙的人。他的话刚落，就被人啐了一口唾沫。你个狼心狗肺的玩意儿，招人公主对你那么好。你却恩将仇报，如今还要污蔑他们，哼！你不是说你中毒了吗？你不是说你活不过三个月吗？现在招人公主都嫁去西陵快半年了，也没见你这黑心肝的狗东西暴毙。国家存亡面前，即便是皇帝之尊，百姓们也没了忌惮。他们越说越气愤，最后一人一口唾沫。吐在他身上，居然把他那身龙袍都给打湿了。至此，赵玉开启了被囚禁的生涯。与此同时，皇叔和一众大臣纷纷致信西陵请求支援。这时，东仓境内却涌现出一支大军，高举华字旌旗，浩浩荡荡奔向北凉敌军而去。他们的作战方式诡谲难测。但不管山地还是平原，都有独特的制胜法门。连北凉士兵引以为傲的骑兵，在他们面前都折损过半。最后，他们大败而归，灰溜溜离去，倒被东仓这些将士给美滋滋捡了战马和武器，充作军用。当然，除了作战方法，这些士兵里最让人意想不到的是，他们领军的将领是个女子，并且军中将士。女子过半，虽然女子被世人定格为体力不济、个头矮小，但这次抗敌却让世人看到了女子在作战方面的优点。没有体力，那就走灵活路线；个头矮小，却是对抗高个子的最佳身高。在残酷的战场中，他们像一条滑不溜秋的鱼，不断的收割敌人，狠辣程度让男儿都侧目。可没有人敢嫉妒他们，这些曾被世人看清的女儿郎，曾为了这一天日夜苦练，比男儿都努力，只为有一天，他们不再是家族的联姻工具，不再是被家人随意发卖的赔钱玩意儿，不再是耻辱，而是家谱中单开一页的荣耀。以我之名，冠我之姓，与我平等，给我自由，让这世间被迫害。无人权，及其一生只为活着的女儿家们知道，身为女子不是原罪，她们也能拥有潇洒灿烂的一生。因着东仓这场战事实在太过特殊和惊艳，吸引了各国掌权者们的注意。最先来的是东仓的皇叔和众位大臣们，等见到人，他们才发现，那些战斗骁勇的将士，几乎都是曾经流离失所的江南江北百姓。至于那位领兵的将领，俨然就是已嫁入东仓的昭仁公主赵迎华。对，就是我。当年江南江北那场天灾，让我亲眼见证了一场人间地狱。妻子和女儿是最先被舍弃的一批，然后是老人、幼儿，最后是家里的壮丁。
在灾难面前，一个窝窝头就能换来一个少女，一两银钱就能买来一个壮丁。你瞧，百姓的命多不值钱，可他们历尽艰辛，徒步千里到京城求助，却被赵玉给打破了最后的希冀。上一世，我被赵玉掐了耳目，不知水灾、旱灾的具体时间。直到那场起义全面爆发，才知道天灾的严重。于是这一世，我一直在让旗下的商行囤粮，总算是没有造成上一世那样浮尸千里的灾祸。后来我收容了起义军，收容了无家可归的人，收容了所有想要好好活着的女子，成就了如今的华家军。了解到这支军队背后的真相后，皇叔和那些大臣们主动跪地。献上了臣服，吾皇万岁万岁万万岁！东仓女子为尊的消息很快就传遍诸国。大家本以为，作为我的夫君，西陵太子拓跋业必定会觉得羞辱。没想到，在我进行加冕仪式那天，他却给我送来了一份大礼。当我戴上那顶象征皇权的冠冕时，拓跋业却手持一顶黑色的冠冕出现在祭天仪式上。西陵以黑色为尊。当他手捧冠冕走向我的时候，联系这些时日以来他的所有布置，我隐隐有了一种想法：他要将我推上更高的位置。果不其然，在众目睽睽之下，他亲自将象征西陵皇权的冠冕戴在了我的头上。娘子，还没结束。他在我耳边说的很小声，但印入我耳中却振聋发聩。还有两个国家的呢。后来东仓与西陵合并为一体，称作仓陵国。我负责政事，他负责军事。在他的带领下，仓陵军无往不胜。先是打败了屡次进犯两国边境的北凉，将其收为一体。后来又帮南诏赶走了觊觎他们多年的外族蛮夷。南诏感念在心，主动臣服，四国至此合为一体。成为四国掌权者那天，我放出了诏谕，他被囚禁了许久，已经变得疯疯癫癫。银华，你在哪儿？我可是你皇兄，你怎么不来管我？银华，你不是一向最护我的吗？为什么他们欺负我的时候你不在？你快来，快把他们都赶走啊！银华，银华，我慢慢踱步到他面前，在他看向我时，与他对视。赵玉，他浑浊的目光里多了一丝清明，像孩子似的咧着嘴，手舞足蹈。银华，你原谅我了吗？你愿意认我这个哥哥了吗？我知道错了，你跟他们说，让我离开冷宫好不好？不原谅，不认，不好。我挥挥手，命人将他压在神台上，向前来参拜的东仓人看去。今日四国合而为一。朕以此疗性命，拜天、拜地、拜因他无辜丧命之人。行刑官，直刀礼。话落，行刑官走上祭台，用匕首一片又一片地刮掉他身上的皮肉。疼痛之下，他终于不装了。赵银华，你不过就是命好，嫁了个愿意捧你的男人罢了。别忘了，这男人还是朕为你寻的，你应该感谢朕。你不该对朕恩将仇报，赵银华，你以为他宠你一时就能让你嚣张一辈子了吗？你且等着吧，等他逆了你，你的皇位、你的荣耀还是会被他毫不留情的拿走，到时候你依然是一无所有的可怜人。赵银华，闭嘴！我那夫君气得不顾身份，亲自上去堵住了他的嘴。你个挑拨离间的玩意儿！你竟敢败坏本皇夫的名声？本皇夫是那种始乱终弃的人吗？再说了，阿莹那么厉害，你凭什么否定他的功绩？他这话一出，台下众人纷纷附和。我是遍布四国的华夏钱庄的大掌柜，我东家是女帝陛下。我是涉及衣食住行各个行业的华夏商行的大掌柜，我东家是女帝陛下。我是东仓第一女将。我师傅是女帝陛下，我是西陵镇国将军，我师傅也是女帝陛下。
，我们是江南江北百姓，是女帝陛下给了我们第二条生命；我们是漠北草原的百姓，是女帝陛下的商行和钱庄，让我们不需要再靠着抢劫活过寒冷的冬季；我们是南部山林的百姓，是女帝陛下的派兵镇守，让我们不再被外族掳掠，成为奴隶。我们是四面八方而来的女子，是女帝陛下让我们知道，生而为人，我也可以像男儿一般保家卫国，读书写字，工作挣钱，成为家中的顶梁柱。我们心甘情愿恭迎女帝陛下执掌四国，登临天下。赵玉死了，临死前，他终于对我说了一声对不起。或许他终于醒悟了，可我却毫无动容。我没有将他埋进皇陵，我怕脏了父皇的眼。他的去处是京郊的乱葬岗，那里曾有无数死在他刀下的冤魂在等着他。几年后，大一统下的四国欣欣向荣，百姓安居乐业。一次出巡，我被路旁活泼可爱的小女孩给拦了下来。陛下，都说皇夫大人爱惨了你，是真的吗？如今四国因为通婚联姻。已经彻底融为一体。女子在朝堂上当官已不再是什么稀奇事，女子在外做工也不会再被指指点点。就像现在，一个小女孩也有男儿般的自信和勇气，大大方方地问我问题。我笑了，牵住了一旁阿义的手。我还是习惯性叫她阿义。她宠溺地看向我，扶着我丰腴了些的腰，慢慢站起。是的。我爱惨了你们的女皇陛下，我甚至想要代替她生儿育女，可惜这天底下就没有一个神医能满足我的愿望。我，嗯，眼看他又要红着眼发癫，我赶紧伸手捂住了他的嘴。谁能想到，这家伙是想生孩子想疯了。他背着我私底下找了一堆神医去研究这事，后来被我抓住，他还一脸幽怨地告诉我。他差点就成功了呢，成功个锤子！他这是被那些所谓的神医给骗了，差点就要做这世间第二个有名的大冤种了。至于第一个大冤种，自然是华夏那个祖龙前辈喽。为了终止他的危险行为，我赶紧揣上了仔。可无语的是，这家伙自从我怀了身孕，就开始变得神神叨叨的。只要我身体上有个风吹草动。他就开始抱着我哭，结果就是一整个孕期下来，我什么事都没有，甚至还顺利生了一对龙凤胎。他倒是从怀孕初期到生产，又是孕吐，又是产前焦虑，整个人瘦了一大圈。如今他变正常了，我可不想他再继续痴迷那项研究了。废人，家人们谁懂啊？有个恋爱脑夫君，真的要看好了。一个不注意，他就跟人攀比上了，知道比什么吗？比谁更恋爱脑？拓跋叶番外，十八岁之前，我一直以为我是父皇最看重，也是最喜欢的儿子，因为父皇最爱的女人是我的母妃，那个已是多年的西陵皇后。十八岁之后，我才知道，原来这一切都是父皇做的局。他不爱我，他真正爱的。要保护的是拓跋树，那个在后宫中像透明人一样，从来不被人看中的宛平的儿子。他为了拓跋树能在继位后没有那么多烦心事，对我有多狠呢？首先是让我失去真正爱我的母后。母后当年的死被定性为意外，可后来我查证后才知，原来是我那好父皇投的毒。他为了他的心上人好过，亲手毒杀了陪伴自己走过风雨旅程的发妻。没了母后的陪伴，他作为一个慈爱的父亲，便不断的洗脑我。叶儿，淑儿很可怜，总是被别的皇子看不起。你作为兄长，要好好照顾他。叶儿，淑儿从来没得到什么像样的礼物，这匹神驹就给他好吗？叶儿。我被父皇从小这般教导长大，将照顾拓跋树变成了习惯。直到投身沙场，作为先锋小将，与北凉人相逢于那场峡谷，我才知道了真相。
。本来我定的计谋是趁夜偷袭北凉人粮仓。我作为先锋军主帅，自然身先士卒。谁知路过峡谷，却已经有敌军在峡谷周遭埋伏。我这才知道我被出卖了。那场突围战打得很惨，全军几千将士为了让我活下去，他们用命或开了一个口子。我穿着普通士兵的甲胄，在天亮前和为数不多的几位同袍闯了出去，全身上下狼狈的要命。可我不能停，不敢休息一下。我要回去告诉西陵的将士们，军中有内奸。可当拓跋树将刀指向我，将残忍的真相道出时，我才知道，我好傻。原来我一直尊敬的父皇是我的杀母仇人。我当做亲兄弟护到大的人，却无时无刻不想要铲除我。可我大仇还未报，我怎么能死？于是，我倒行逆施，将武功提到极致，逃过他的追杀，跳入了湍急的河流中。再睁眼，我是谁？我在哪儿？哦，他们说我全身破破烂烂，一看就是个乞丐，还是个又疯又傻的乞丐。我才不理他们。谁敢欺负我，抢我的吃的，我就揍他们。反正我力气大。后来，那群被我霸占了地盘的乞丐蹲在不远处嘀咕：“听说京城是天下最富足的地方，在那里当乞丐，肯定吃喝不愁。”“是啊，是啊，说不定能经常吃到大鸡腿。”“我最爱吃鸡腿了。”于是我让他们给我指了路，我就朝着京城去了。等到了京城，我才知道那群人骗了我。可我好饿，没力气再跑回去揍他们，所以我只能蹲在地上向破破烂烂的神像许愿。我想以后每天都能吃饱饭。可神像是个没脑子的神像，连话都听不清。到了晚上，他送来了一个女人，只是那个女人被五花大绑着，看起来很痛苦。偏偏将他送来的男人还扯着一副尖利嗓音在那儿忽悠他：“殿下，你就好好安心在这里当乞丐媳妇，等陛下气消了，他就会接你回宫。”屁的乞丐媳妇，连一口吃的都不给，傻子都知道他在欺负人。我愤愤不平，用刚攒的力气将那群骗人的玩意儿给打走了。等我回来，刚刚还一脸皱巴巴。像死了亲人的女子，朝我扯出了一丝笑意。谢谢，我不知什么叫谢谢，我只知道我好饿呀。于是我解了她身上的绳子，朝她伸了伸手。乞丐媳妇，你能给我点吃的吗？后来我才知道，乞丐媳妇不是人名，就像我，也不叫乞丐。可我就纳闷了，明明那些人看到我就会指着我说，他是乞丐。又傻又疯的臭乞丐，你不傻不疯也不臭。他温柔的给我清洗着身上的脏污，你看你洗干净这么帅。他指了指天上的太阳，就像熠熠生辉的太阳。后来他给我取名叫阿义，阿义，我们上山吧。每次他要上山，我就很兴奋，因为他要给我做我最爱吃的叫花鸡了。我其实很想把山里的野鸡都捉了。可阿莹说：“我们要可持续发展。”他顺便还给我普及了在山上怎么找食物，怎么设陷阱，怎么躲避猎物。他可真聪明，怪不得神想要把他送给我呢。他真的每天都让我吃得饱饱的，吃得好好的。我超喜欢他。阿莹，阿莹，你看我又学会了一个词。每次我学会新的东西，都要第一时间告诉阿莹。因为阿莹会给我奖励，最开始是吃的，可后来我在小树林里看到一个男人叫着一个女人媳妇，还让那个女人亲他，亲完他可高兴了，说他媳妇的嘴像抹了蜜一样甜。那时我就在想，抹了蜜的嘴是什么甜法？我也有媳妇，阿莹说她就是我媳妇，那我可不可以也尝尝呢？于是我就把奖励换成了这个。我还记得阿莹第一次亲我的时候，脸蛋红彤彤的，像天上的火烧云似的，可好看了。就是她亲的太快了，没尝出味儿。
，我下意识咂吧咂吧嘴，只尝到了一缕幽香，还挺好闻的。这让我相信了那个男人说的话。我也更加努力学习，准备下次奖励时一定不许他再耍赖。我要好好尝尝媳妇的嘴到底有多甜。后来我才知道。阿莹的嘴不甜，但很香，比较花鸡还香，香的我忍不住总想尝一尝。可阿莹好抠门。后来我又去瞧那个男人和他媳妇，我从哪里知道了？原来对媳妇好，媳妇一高兴就会给亲亲。于是我决定要对阿莹更好，明天比今天更好，后天比明天更好。这样，阿莹是不是就会奖励我了？我跟阿莹就这么快快乐乐的在一起生活，我们每天都好开心。可那个说话尖利、难听的要死的人一来，阿莹又不开心了。原来他们要带走阿莹，那不行。阿莹是神像送给我的媳妇，谁都不许抢走。于是我挥舞着拳头跟那些人打在一起。其实他们打不过我。可他们身上有那种明晃晃的尖利东西，刺中我的时候好疼，我一疼，我居然就没力气保护阿莹了，这让我很讨厌自己。阿莹那么好，你怎么可以嫌疼？于是我咬着牙往上冲，用尽所有力气跟他们打，可他们太坏了，居然还喊了更多的人来帮忙，我好难过，我没力气了，我保护不了阿莹了，怎么办？怎么办？对了，我还有牙，我咬他们的胳膊，咬他们的手，我就是不许他们带走阿莹。可后来，我还是被他们按在了地上暴打，却一点都反抗不得。然后，眼睁睁看着我的阿莹被他们带走了。阿莹，阿莹，我躺在地上，像烂泥一样唤他的名字，可阿莹再也不理我了。我第一次觉得那些人没说错。我是个大傻子，我没本事，我保护不了阿莹。我可以求谁？谁能把阿莹还给我？对了，神像，阿莹就是神像送给我的。我才不管身上多疼，脑子多晕，我就是跪在地上不停的磕头，磕头。把阿莹还给我吧，把阿莹还给我。我从夜晚磕到天亮，天亮那一刻，我的阿莹回来了。可他看起来很难过，特别是看到我后，他更伤心了。我想让他开心，可我不知道怎么让他开心，只能学着那个男人哄他媳妇的样子，抱着他，亲他。可这个方法一点都不好，他哭得更大声了。后来我的身上不痛了，他又开始跟我笑了。有一天晚上，他跟我说，他想做我真正的媳妇，我有点不解。他不就是我的媳妇吗？咋还分真不真？可体验到那种大脑嗡嗡的感觉后，我懂了。原来媳妇还没给我这种奖励，现在他给了这个奖励，就是我真正的媳妇了。我好喜欢，我更更更喜欢阿莹了。夫君，我们有孩子了。这一天，我跟阿莹去卖完山货回来，阿莹一脸惊喜的将我的手放在了她的肚子上。我还不懂有孩子的意思，手上就传来一道很奇怪的触感。嗯，怎么说的？就是心里突然感觉软软的，像被小猫挠了心似的。我有点不知所措。阿莹却告诉我，以后我们家里要有一个新成员了，我要好好爱他。我一听这话就有些委屈。我只喜欢有阿莹的家，我不喜欢别人，我只想对阿莹好。为了表示对他的好，我说我要上山给阿莹捉野鸡补身体。这个也是看那个男人学的。每次在小树林里，他一说给他媳妇补身体，他媳妇就很开心。后来我问了一个大娘，大娘挤眉弄眼的跟我说，补身体就是给媳妇多吃肉。我对阿莹好，我要比所有人都好，所以我打算每天都要给阿莹补身体。可等我捉完野鸡回来，阿莹不见了。我抱着鸡到处问，才终于有人告诉我，阿莹被当今皇上带走了。我问皇上在哪儿？
。他们说，皇上住在皇宫里。我去皇宫门前找，正看到一群人抬着一个人从里面走了出来。他们抬着的人身上到处是血，血又滴滴答答一路，惹了他们的嫌。脏死了，还得擦地。等会儿随便找个地儿扔了吧，反正圣上又不心疼。是啊，他们不心疼。他们嫌他脏，可我心疼他。他是我的阿莹，我最最最喜欢的阿莹，对我最最最好的阿莹。我冲上去跟他们抢阿莹，又被那些侍卫痛打了一顿。可我终于抢到阿莹了。可是好奇怪，阿莹为什么不睁开眼看看我？阿莹为什么身体这么凉？阿莹为什腰流了这么多血？阿莹啊，她肯定好疼好疼。可明明他最怕疼了，不怕不怕呀，阿莹，我这就带你去找大夫。可我带着阿莹去医馆，大夫却说阿莹早死了。为什么呀？阿莹明明那么好，为什么就死了呢？我不信。我带着阿莹回到破庙，我对着神像不停的磕头，一下又一下，重重的将地面磕出一个又一个血坑，磕得我头好疼。整个人晃晃悠悠的，可阿莹还是没有醒来，是不是还不够？我继续磕，直到把自己磕晕了过去。许久后，我醒来了，我记起了一切。我是西陵太子，我有个狠心的父皇，我有个觊觎我位置的皇帝。这世间皆是魑魅魍魉，除了阿莹，可他死了，被他的皇兄害死了。至此，这世间再无人爱我。后来，我为阿莹报了仇，为自己报了仇。我又重新回到了破庙，因为阿莹就葬在破庙旁。我抱着阿莹的坟头，可是一点温暖都感觉不到。可我好想她呀，于是我再一次跪在了神像面前，一下又一下，一声又一声，虔诚许愿：一愿无期常欢愉。二愿无期皆胜意，三愿我俩永相宜。以上就是本期的全部内容了。如果喜欢，记得订阅本频道。我们下期再见。